Hi friends, welcome to InStyle Homes. We are going to talk kitchen planning or kitchen design and kitchen construction method with clear up and detail. In a building, the kitchen is the heart of any home. We are going to talk about the kitchen design. The kitchen is the heart of any home. We are going to talk about the kitchen design. So, the building is the design of the kitchen. The first building is the design of the kitchen. So, the design of the kitchen is the design of the kitchen. We have to do the first thing in mind. First, we have to arrange the client meeting. We have to arrange the client meeting. We have to see the ladies in the kitchen. Why? We have to see the needs, the lifestyle, the budget. We have to base the design of the kitchen. We have to see the ladies in the kitchen. वर्क पन रंगला अलग द होम में करा लेंग लेते ना करेंगे आपको पढ़ी करंगला वेल चेयर रंगला इधर मारी विषय गला ना हम तेरी चित्र आदम माइंड लव चित्र डिजाइन बनने बोले आप लोगों के आउटपुट रूम पन अलग वेवर हों इन द मारी एक किचन डिजाइन बन रहे थे वेर ये नए विषय गल तेरी चिकला अंदर ये � Tip number one, size of the kitchen. In the building, the size of the kitchen is a very important thing. When we start the building, we will start the budget of the building. We will start the building of the square feet. At that time, we will start the size of the kitchen. 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 We will start the size of the building. We will start the size of the kitchen. 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 किचन रूम में पैसा आरंभ आता और आंगो वो लोग वर्क पंटर लेडीज़ को एक कन्विनिएंट आ पन्ना मुड़ी हो एक कन्विनिएंट फीलिंग ही रखो अतो मूविंग स्पेस नरेय कर गयो कोड़े वंदे इन्हें की काला कट्टे लगे वंदे नरेय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स उन्हें नरेय किचन का ना वंदे टेर गए अदर लाव वंदा उनका कॉम्प्लेट पन्ना मुड़ियो सो किचन उड़े आवंग अब एक पीस पुला आवंग मॉर्निंग टाइम ला आवंग घरी परिया वेले चीम बोधे माइंड लो टेंशन लामा रिल ना वंदे बिल्डिंग अलर्टी कंस्ट्रक्ट पन्नी टेन अलग द फ्लैट वो आंगिर के अंगों वंदे जे किचन अंदर उम्मीद चिन्ना दावे रखे ये ना पन्ना लाओ अपडेन के अगला कंडीपो आँगुल कावल पड़ते हैं वेला आँगुल को अंद किचन अंद परसा वे काम के मुड़ियों आह अद विंटेरियस पन्ना द मूलमा किचन उड़े शेप � टा पापों नेक्स्ट टिप नंबर टू अब दी ना शेप ऑफ़ द किचन किचन उनके शेप रूम बे इम्पोर्टेंट है किचन शेप में हम चलूँ बोले किचन रूम में वरुण बोले हम रेक्टैंगल अलग दे स्क्वायर आवाज़ ना हम लोग के कड़ाई बोले अगर हम उल्ला इंटीरियर्स पन्दर्द मूलमा इंटीरियर्स मीन्स अभी ना प्लेटफॉर्म बोर्डर दे फ्रिज एंगा रेंज पन्द्रों प्लस सिंग एंगा वाइकरों कबोर्ड एंगा वाइकरों इधर लाना हम पाकूं बोले आदर इंटीरियर्स पन्नू बोले आदर आदर उनके शेप मारों किचन के साइज इतने हमारे शेप मारा आई किचन आदर पैरेलल किचन आरकला � अति ये ना अभी ना स्टाउ सिंक एंड रेफ्रिजरेटर उन्हें वो एक ट्रायंगल ला फॉर्म बनो अंदर वर्किंग ट्रायंगल पति वो एक तनी वीडियो ले उनके डिटेल आ चल रहे हैं आदि वो रुम्बा वो एक मुख्य माना वो एक विषयों कंडी पर आदेन हम्म पाकनो टिप नंबर थ्री ट्राई किचन एंड वेट किचन मेन किचन अलग सर्विस किचन ने चोली क्लाइंट है इधर कंडीपर इरकर हमारी पार गए ये अब डी ना मेन किचन चोले अलग लगाने ना हम और कुछ पिर्सा रखो कोड़े वाले अंदर में इंटीरियर्स रूम पर नल्ला पनीर पों पाकर अधिक नीट आ रखो और ये वाले सिंक चिन्ना सिंक चिरपा अंदर में काई कलर अधिका � तो आंधे आंधे मारी एक एरिया हो प्लस वंदे सर्विस एरिया वेट किचन रह सर्विस एरिया हो या प्रोवाइड पनींग ना रुम्ब नल्ला वसदिया वेर को ये अपने सर्वेंट आंधे रहता यूज़ पन्दर को वेसल क्लीनिंग से अलग दे वॉशिंग मशीन से नॉन वेजी क्लीनिंग अलग दे वाटर प्यूरिफायर अलग आरओ और यूनिट्स इधर ला 
ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்த பிரிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்னிங் ஹவர்ஸில் நீங்கள் ஹரிபரியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அங்கே சர்வண்டாக வேலை செய்யும்போது உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப இடைஞ்சல் இல்லாமல் ஒரு கன்வீனியண்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கிச்சன் நீ பண்ணும்போது ரெண்டு ஏரியாவும் ட்ரை அண்ட் வெட்டி ஏரியா கண்டிப்பாக வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்தது டிப் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தா பிளேஸ் மோர் விண்டோஸ் இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வாஸ்துபடி நம்ம பில்டிங் கட்டுறோம் பெரும்பாலான வீடுங்க இடங்களில் வாஸ்துபடி பில்டிங் கட்டும்போது நம்ம சவுத் ஈஸ்ட் கார்னரில் அல்லது நார்த் வெஸ்ட் கார்னரில் தான் கண்டிப்பாக கிச்சன் பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கார்னர் வரும்போது விண்டோ வந்து ரெண்டு விண்டோ வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ சப்போஸ் நம்ம அதை ஒட்டிய நம்ம கிச்சனை ஒட்டிய சர்வீஸ் ஏரியாவோ அல்லது வெட் கிச்சன் ஏரியாவோ வருதுன்ற பட்சத்தில் ஒரு விண்டோ தான் வைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தால் விண்டோவை பெருசாக பண்ணுங்க விண்டோ வந்து பெருசாக பண்ணும்போது நல்ல வெண்டிலேஷனும் லைட்டிங்கும் உள்ளே ரொம்ப நல்லாவே வரும் அப்படி வரும்போது அந்த ஈரங்கள் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக காயிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கூடவே நல்ல வெளிச்சமும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நம்ம நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா கிச்சன் விண்டோ அப்படின்னாலே த்ரீ பை த்ரீ த்ரீ ஃபீட் பை த்ரீ ஃபீட்டுன்ற ஒரு 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 ஃபிக்ஸடாக ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வெளியே வாங்க த்ரீ ஃபீட் ஹைட் இருக்கட்டும் வித்து வந்து அஞ்சு அடி ஆறு அடி எவ்வளோ பெருசு பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது வெளிச்சம் நல்லா வெளிச்சமும் நல்லா வருது வெண்டிலேஷனும் நல்லா வரும்போது கண்டிப்பாக அங்கே கரப்பாம்பூச்சிங்க சின்ன சின்ன பூ சின்ன இன்செக்ட்ஸ் பிரச்சனைலாம் கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ அதை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அது மாதிரி கிச்சன் விண்டோ பிளேஸ் பண்ணுறதும் கரெக்டாக சென்ட்ரல் ரூமுடைய சென்ட்ரில் தான் இருக்கணும்னு கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டாம் நம்ம ஸ்டவ் வைக்கிறது ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் பார்த்த மாதிரி தான் இன்னும் சமையல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் ஸ்டவ் வைப்போம் ஸோ ஸ்டவ்வுக்கு நேராக விண்டோ வைக்க முடியாது இந்த சைடில் வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்லேருந்து ஒரு அடி ஒன்றடி தள்ளியே ஒரு ஓரமும் அதுக்குனா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா ஸ்டவ்வுக்கு மேலே வந்து நம்மளுக்கு சிம்னி வைக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக நம்ம இது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் டிப் நம்பர் ஃபைவ் கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அதோடைய ஹைட்டு அது ஹைட்டை எது பேஸில் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த அந்த வீட்டில் உள்ள லேடிஸுடைய ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணோம் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே இப்போ அவங்க எந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த வீட்டில் என்ன கிச்சன் ஹைட் இருக்கோ என்ன பிளாட்ஃபார்ம் ஹைட் இருக்கோ அதை பேஸ் அதை பேஸ் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணுமா அல்லது கொஞ்சம் கம்மியாக வேணுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் போடுறது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது கிச்சன் பிளாட்ஃபார்முடைய வைடு அதாவது அகலம் வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு அடி இருக்கணும் கண் கம் கம்மி பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது அந்த கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் போடுறது ஒரே லெவலில் தான் போடணும்னு கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் லெவலில் போடலாம் இப்போ ஸ்டவ் வைக்கிறது சிங்க் வைக்கிறது ஒரு லெவலில் இருந்தாலும் அதே மாதிரி மிக்சி கிரைண்டர் வைக்கிறது இன்னொரு லெவலில் அது மாதிரி வைக்கும்போது ஒரு ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் கன்வீனியண்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப லுக்காக அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணும் கிரானைட் அல்லது ஏதோ ஒரு டைல்ஸ் மேலே போடுறதுக்கு முன்னாடி காங்கிரீட் போட்டுட்டு தான் காங்கிரீட் ஸ்லாப் கண்டிப்பாக போட்டுட்டு தான் அதை நீங்கள் ஸ்லாப் கிரானிட்டோ அல்லது மார்பிளோ கண்டிப்பாக வைக்கணும் ஏன் சில இடங்களில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டீரியர்ஸ் பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பிளைவுடில் பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கிரானைட் ஸ்லாப் வைக்கிறாங்க அது தவறான ஒரு ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக அது பண்ணாதீங்க அது பண்ணுறதுனால நிறைய வீடுங்களை ரெனோவேஷன் பண்ணுற வீடுலாம் நான் அது கண்டிப்பாக அதை பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் உடச்சி தூர போட்டுட்டு திருப்பி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருது ஏன் அப்படின்னா லீக்கேஜ் இருக்கும் அந்த வாலுக்கும் அந்த இதுக்கும் ஸ்லாப்புக்கு நடுவில் வால் வழியாக ஃபுல்லாக லீக் ஆகி டோட்டல் அந்த பிளைவுடே நாசம் ஆகிறதுக்கான சூழ்நிலை உண்டாகுது ஸோ அது கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க காங்கிரீட் ஸ்லாப் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் கிரானைட் ஸ்லாப்போ மார்பிளோ என்ன வைக்கணுமோ கண்டிப்பாக வைங்க அப்படி வைக்க தான் ஒரு புத்திசாலித்தனம் ரெண்டாவது வந்து வால் டைல்ஸ் பண்ணும்போது கிரானைட்டு கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் டாப் பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பக்கத்தில் இருக்க வால் டைல்ஸ் ஒட்டுங்க அப்போ தான் அந்த வாட்ரு வந்து கண்டிப்பாக வெளியே இந்த வாலுக்கு அந்த இடுக்கு வழியாக வாலுக்கு போகாது கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது அதே மாதிரி கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டீரியர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கீழே கிச்சனுடைய ஃப்ளோர் லெவ
இன்னைக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபேன் பழக்கம் இல்லை அது போடவும் கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபேன் ஆன் பண்ண உடனே அங்கே உள்ளே இருக்கிற ஏர் ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு தான் அது வெளியே வந்து சக் பண்ணோம் அப்படி சர்க்குலேட் ஆகும்போது வால்லையும் அந்த பிளைவுட் மைக் ஆஃப் பண்ணியிருப்போம் அதுலேயும் ஃபுல்லாக ஆயில்ஸ் அப்படியே ஒட்டிக்கும் அது ஃபியூச்சரில் பார்க்கும்போது அது க்ளீன் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலையாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சிம்னி தான் நம்ம போனோம் சிம்னி போகும்போது என்னென்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டியான சிம்னியை வாங்குங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஸ்மோக் வந்து கரெக்டாக ஸ்டக் பண்ணோம் சிம்னுடைய வேலை என்னென்னா நம்ம எந்த இடத்துல பர்டிகுலராக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் பர்டிகுலரான இடத்துல இருந்து அப்படியே ஸ்மோக்கை சக் பண்ணும்போது வேறு எந்த இடத்துலையும் அது வந்து சர்க்குலேட் ஆகிறது வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுது அது அதே மாதிரி சிம்னி பார்க்கும்போது நல்ல பிராண்டடாக மினிமம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் சிஎஃப் சிஎஃப்எம்லையும் இருக்குது ஆனால் தௌசண்ட் சிஎஃப்எம் ஆர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சிஎஃப்எம் அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் அது பாருங்கள் அது வந்து இன்னும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு சிம்னியை யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிப் நம்பர் செவன் சிங்க் சிங்க் வைக்கிறதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து சிங்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸுடைய அவங்களுடைய ஹேபிட் ஹேபிட் மீன்ஸ் என்ன அவங்க பாத்திரம் வளர்க்குறதா இருக்கட்டும் அல்லது அவங்க ஏதாவது சிங்க் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கிளீன் பண்ண ஜாமான ரைட்டில் வைக்கிறாங்களா அல்லது லெஃப்டில் வைக்கிறாங்களா சில லேடிஸ் வந்து லெஃப்டில் இப்போ பாத்திரம் வளர்க்குறாங்க பாத்திரம் கழுவுறாங்க அப்படின்னா அதில் ரைட்டில் வைப்பாங்க சில லேடிஸ் வந்து லெஃப்டில் வைப்பாங்க அந்த பழக்கத்தை அவங்களுடைய அவங்களுடைய கேட்டு எந்த சைடில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல அதிகமான இடம் இருக்கிற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அடுத்து வந்து சிங்க் வாங்கும்போது வித் ட்ரெயின் போர்டோடு இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக வாங்குங்க கொஞ்சம் காஸ்ட்லியானாலும் பரவாயில்ல அடுத்தது சிங்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்பவுமே விண்டோக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா வெண்டிலேஷன் அண்டு லைட் நல்லா வரும்போது சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் ப்ளஸ் வந்து தேவையில்லாத பூச்சிங்களோ அல்லது இன்செக்ட்ஸ் அல்லது கரப்பா மூச்சுலாம் வராமல் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை கண் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஹைட்டும் அதே மாதிரி தான் சேம் அது லேடிஸ் அந்த லேடிஸுடைய ஹைட் என்ன தேவை அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டில் தேவைன்றதை கண்டிப்பாக அவங்க புரிஞ்சுட்டு அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட்டு டிப் நம்பர் எயிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்ல ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிச்சன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிங்க் கேஸ்டவ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல ஒரு சைடு பிளாட்ஃபார்ம்ல வச்சிருவோம் இது அதர் சைடு பிளாட்ஃபார்ம் அது சைட்லயோ இருக்கலாம் பின்னாடி இருக்கலாம் அந்த இதுல வந்து நம்ம மிக்சி கிரைண்டர் ஓவன் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வைப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறதுல ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண பாருங்க அப்படி பார்க்கும்போது அதோடைய எலக்ட்ரிக்கல் பவர் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து ஒரே வாலில் கொடுக்க முடியும் அது ஈஸியாகவும் இருக்கும் கூட சேஃப்டியும் கூட எல்லா வால்லையும் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் வர வேண்டாம் அது நம்மளுக்கு செலவும் அதிகம் எக்கனாமிக்காக இருக்கும்னா இது இது மாதிரி நம்ம ஒரே வாலில் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அடுத்தது இன்னும் எவ்வளோ பாயிண்ட் தேவையோ இன்னும் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் அதிகமாகவே வச்சுங்க இன்னும் ஃபியூச்சரில் எதுக்காக நம்மளுக்கு தேவையாகலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பேராக இருந்தால் கூட இன்னொரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தோன்னா டிப் நம்பர் நைன் பிளம்பிங் பாயிண்ட்ஸ் இதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட் மாதிரியே தான் இதுவும் இது வெட் கிச்சன் ட்ரை கிச்சன் அண்ட் வாஷ் பேசின் பக்கத்துலேயே டாய்லெட் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கான லைன்லாம் ஒரே வால்லேயே அல்லது பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது பைப்பிங் செலவும் கம்மியாக இருக்கும் கூடவே வந்து ஏதாவது ரிப்பேர் ஏதாவது பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் மேன்கோல் வைக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே மேன்கோல் வச்சுட்டு வந்து எந்தெந்த ப வேஸ்ட் வாட்டர் செப்டி டேங்க் அல்லது ட்ரைனேஜுக்கு எங்கெங்கே விட முடியுமோ நம்ம பிரித்து கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அது நம்மளுக்கு ரொம்ப செலவையும் கம்மி பண்ணும் கூடவே வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பேரிங் ஒர்க்கும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டிப் நம்பர் டென் பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் சிலிண்டர் எங்கே பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற நம்ம காலங்காலமாக வந்து எங்கே பிளேஸ் பண்ணோம்னா கிச்சனுடைய பிளாட்ஃபார்ம் கீழே அதுக்குன்னு ஒரு இது இடத்த ஒதுக்கி வச்சுருவோம் ரெண்டு சிலிண்டர் அல்லது ஒரு சிலிண்டர் வைக்கிறது இடம் வச்சுருவோம் அந்த இடத்துல தான் சிலிண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து அந்த ட்ரெண்ட் டோட்டலாக மாறி போச்சுது சிலிண்டர் வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வைக்கிறோம் இல்லைன்னா சர்வீஸ் ஏரியாவில் வைக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பைப்பு ப்ரொவைட் பண்ணிக்கோங்க